हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इन ट्यूटोरियल नंबर सेवन और आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है ग्रुप मैनेजमेंट लास्ट लेक्चर में हमने यूज़र मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था यूज़र मैनेजमेंट को जाना था क्या होता है यूज़र ऐड कैसे ऐड करते हैं डिलीट कैसे करते हैं मोडिफिकेशन कैसे करते हैं यूज़र कन्फिकेशन फाइल्स क्या क्या होती हैं तो मैंने बताया था कि जब भी एक यूज़र क्रिएट होता है उसके साथ में उसी नाम का एक ग्रुप भी क्रिएट होता है जो कि उस यूज़र का प्राइमरी ग्रुप होता है जैसे मैंने अगर उमेश नाम का एक ग्रुप बनाया तो उमेश नाम का सॉरी यूज़र बनाया तो एक उमेश नाम का ग्रुप भी क्रिएट होगा जो कि प्राइमरी ग्रुप है फॉर द उमेश यूज़र ओके सो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम ग्रुप मैनेजमेंट में ग्रुप कैसे ऐड करते हैं ग्रुप का मोडिफिकेशन कैसे करते हैं एक यूज़र के लिए ग्रुप को ऐड कैसे करेंगे और ग्रुप की जो कोई कन्फिकेशन फाइल्स होती हैं उनकी स्टडी करेंगे और बस और ग्रुप का मोडिफिकेशन कैसे करेंगे आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम ग्रुप मैनेजमेंट में ओके तो सबसे पहली बात आती है कि हम ग्रुप क्रिएट क्यों करते हैं आखिर ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ी जैसे यूजर्स की क्रिएट यूजर्स की जरूरत क्यों पड़ी वो मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था लेकिन ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें तो ग्रुप की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है हमें लिनिक्स में मान लो हमारे पास थाउजेंड नंबर ऑफ यूजर्स हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो उनकी जो है वर्किंग जो परमिशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की होंगी मान लो कोई एक्स वाई जेड नाम की फाइल है उसकी परमिशन एक्सेस करने की थाउजेंड ऑफ यूजर्स में से फिफ्टी यूजर्स को देनी है सौ यूजर्स को नहीं देनी है तो उसको करने के लिए हम ऐसा तो नहीं है कि हर यूज़र पे उस फाइल की परमिशन लगाएंगे थाउजेंड यूजर्स पे तो तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन किस काम का एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही है कि अच्छे से प्रॉपरली मैनेज करो तो हम क्या करते हैं कि ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं सारे यूजर्स के और अगर हमें फिफ्टी यूजर्स को अलाउड करनी है वो फाइल देखने के लिए तो हम वो उस ग्रुप पर परमिशन लगा देंगे जिस ग्रुप में वो 50 यूजर्स हैं अगर नहीं है तो हम एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करेंगे और उन ग्रुप में सारे के सारे 50 यूजर्स को रखेंगे और उस ग्रुप को परमिशन दे देंगे कि वो ग्रुप जो है अलाउ अलाउ करे उस ग्रुप को ये परमिशन होगी कि वो एक्सेस कर सकता है उस फाइल को ठीक है तो ऑलरेडी जो उस ग्रुप के अंदर यूजर्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली उस परमिशन को इनहेरिट कर लेंगे और उस फाइल को एक्सेस कर सकेंगे ठीक है तो ये रिक्वायरमेंट होती है हमारी ग्रुप्स की कि हमें जो बड़े टास्क करने होते हैं बड़ी परमिशंस चेंजेस करने होते हैं तो उसके लिए जो उसके लिए हम ग्रुप क्रिएट करते हैं और एक ग्रुप पे परमिशन लगा देते हैं और उसके अंदर जितने भी यूजर्स होते हैं उस पर जो है ऑटोमेटिकली वो परमिशन काम करने लगती है तो चलिए देखते हैं स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ओके okay. सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं ये हमारा यूज़र मैनेजमेंट है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था आज हम ग्रुप मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है ग्रुप मैनेजमेंट ओके तो ग्रुप मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारे दो टाइप के ग्रुप होते हैं एक होता है प्राइमरी एक होता है सेकेंडरी ओके okay. एक जो यूजर होता है उसको उसके दो तरह के यूजर्स हो सकते हैं ग्रुप हो सकते हैं सॉरी एक यूजर के दो तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी प्राइमरी ग्रुप क्या होता है जब भी हम यूजर क्रिएट करेंगे तो उसके साथ एक ग्रुप भी क्रिएट होता है वो उसका प्राइमरी ग्रुप होता है हम बाद में उस यूज़र के लिए प्राइमरी ग्रुप चेंज भी कर सकते हैं लेकिन जब बाई डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है वो उसी नाम का यूज़र के साथ क्रिएट होता है वो उसका प्राइमरी ग्रुप होता है और प्राइमरी ग्रुप जो होता है वो 
मस्ट वन होना चाहिए मतलब ओनली वन होना चाहिए प्राइमरी ग्रुप इसको हम जो है स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी ग्रुप को ठीक है और सेकेंडरी ग्रुप जो है मोर देन वन हो सकते हैं और इसको हम जो है कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है प्राइमरी ग्रुप एक होता है और इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं वो मोर देन वन हो सकते हैं और उसे हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो ये है आज का बेसिक और इसके बाद हम कुछ फाइल्स देख लेते हैं जो कि हम लास्ट टाइम देख चुके थे कुछ फाइल्स को लेकिन हमने स्टडी नहीं किया था आज उसको उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं तो हमने जो फाइल्स पढ़ी थी वो थी इटी सी स्लैस ग्रुप सो नाउ इटी सी स्लैस ग्रुप इस फाइल में क्या है कि इस फाइल में सबसे पहले रूट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप का नेम है ठीक है ये ग्रुप का नेम है देन एस एक्स लिखा हुआ है एक्स क्या है मास्क पासवर्ड है अगर हमारे ग्रुप पे कोई पासवर्ड लगा हुआ है तो ये उसका मास्क पासवर्ड है और ये मास्क पासवर्ड कहाँ से लेगा ये किसी एक पर्टिकुलर किसी फाइल से लेगा जैसे हमारा यूजर की जो मास्क पासवर्ड था वो कहाँ स्टोर था सेडो फाइल में ऐसे ही जो ग्रुप्स के पासवर्ड्स होते हैं वो जी सेडो नाम की फाइल में स्टोर होते हैं ठीक है जीरो जीरो क्या है जीरो इसकी जी आई है जो ग्रुप की आई है वो जीरो है और जो मेंबर है वो यहाँ पर आएंगे इसके मीन सबसे पहले ग्रुप का नाम ग्रुप नेम देन उसका मास्क पासवर्ड देन उसकी जीआईडी मतलब जो आईडी ग्रुप को साइन की गई है वो देन उसके मेंबर्स ओके जैसे अब हम सेकंड लाइन में देखें कि बिन बिन नाम का यूजर है उसकी आईडी वन है और उसके मेंबर्स कौन कौन है रूट है बिन है और डीमोन है ओके इसी तरह से अभी हम टेस्ट नाम का ग्रुप देख रहे हैं टेस्ट नाम के ग्रुप का कोई भी अभी मेंबर नहीं है ठीक है कोई भी मेंबर नहीं है अभी हम ऐड करेंगे आगे ना वी आई एम प्लस यू टी सी अब हम देखते हैं जी सैडो जी सैडो में क्या स्टोर होता है यहाँ पर पासवर्ड्स स्टोर होते हैं ग्रुप्स के लेकिन अभी तक हमारे पूरे सिस्टम में कोई भी पासवर्ड नहीं लगा किसी भी ग्रुप पे तो कोई भी पासवर्ड शो नहीं हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे भी सेम उसी तरह से जैसे हमारे ग्रुप में था सबसे पहले ग्रुप नेम देन इनके जो ये डॉट्स लगे हुए हैं इनके बीच में वो ग्रुप पासवर्ड आते हैं जो ग्रुप पासवर्ड लगा जाता है देन ग्रुप मेंबर्स जो ग्रुप के मेंबर्स हैं ओके नाउ अब स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले ग्रुप को ऐड कैसे करेंगे मतलब ग्रुप क्रिएट कैसे करेंगे एक नया ग्रुप अगर हमें बनाना है तो ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे तो ग्रुप ऐड ओके ग्रुप ऐड से ग्रुप ऐड हो जाएगा मान लो मैंने नेटवर्क्स नाम से एक ग्रुप जो है वो ग्रुप क्रिएट कर दिया ऐसे ही ग्रुप ऐड मैंने औरकल नाम से एक ग्रुप क्रिएट कर दिया ठीक है एक जावा नाम से ग्रुप क्रिएट कर दिया ना देखते कि एंट्रीज क्या क्या हुई है हमारी टी स्लैश ग्रुप सबसे नीचे जाना है तो स्विफ्ट जी देखिए नीचे जाबा और एकल नेटवर्क्स ये तीन ग्रुप क्रिएट हुए लेकिन इनके कोई मेंबर्स नहीं है अभी ठीक है कोई भी मेंबर्स नहीं है इनको आईडीज मिल गई है नाउ अब अगर हम सबसे पहले एक यूजर ऐड कर लेते हैं यूजर ऐड मान लीजिए एक यूजर ऐड कर लिया मैंने क्यू डब्ल्यू ई नाम से ओके okay? एक यूजर ऐड कर लिया क्यू डब्ल्यू ई नाम से अब देखते हैं इसका वी आई एम स्लैश ई टी सी स्लैश पास डब्ल्यू डी ओके यहाँ पर ग्रुप नहीं दिखेगा इसका देखिए क्यू डब्ल्यू ई अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो 
हमारा क्यू डब्ल्यू ई यूजर है उसके पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं और किस किस ग्रुप का मेंबर है तो एक कमांड होती है ग्रुप्स क्यू डब्ल्यू ई देन क्या दिखा रहा है कि जो हमारा क्यू डब्ल्यू ई यूजर है वो क्यू डब्ल्यू ई यूजर का मेंबर है ठीक है क्यू डब्ल्यू ई यूजर का मेंबर है ओके नाउ अब अगर मैं चाहता हूँ कि क्योंकि क्यू डब्ल्यू ई जो है हमारा प्राइमरी ग्रुप है इसका क्यू डब्ल्यू ई यूजर का अब मैं चाहता हूँ कि ये प्राइमरी ग्रुप जो है चेंज हो जाए तो हम जो कमांड यूज करेंगे यूजर मॉड जो कि हमने लास्ट उसमें पढ़ी थी यूजर के मॉडिफिकेशन के लिए तो हम हम ही हम जो है अभी क्या कर रहे हैं कि यूजर का प्राइमरी ग्रुप चेंज कर रहे हैं तो यूजर मॉड हाइफन जी हाइफन जी फॉर स्मॉल जी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें प्राइमरी ग्रुप यूज जो है चेंज करना है अब मान लो मेरे को प्राइमरी ग्रुप इसका जो बनाना है नेटवर्क बनाना है ओके नेटवर्क और कौन सा यूजर क्यू डब्ल्यू ई ओके नाउ अब हम फिर से चेक करते हैं देखिए अब जो है प्राइमरी ग्रुप जो है हमारा चेंज हो गया जो हमारा यूजर है क्यू डब्ल्यू ई उसका जो प्राइमरी ग्रुप है वो चेंज हो गया है अब जो नेटवर्क नेटवर्क बन गया है उसका प्राइमरी ग्रुप नाउ अगर हम डिटेल स्टडी करना चाहें थोड़ी ग्रुप्स की तो हम आई डी क्यू डब्ल्यू ई दे सकते हैं क्यू डब्ल्यू ई आई डी आई डी क्यू डब्ल्यू ई आई डी के बाद यूजर नेम तो वो आई के साथ उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि उसकी यू आई क्या है और कौन कौन से ग्रुप हैं उनकी आई क्या है ठीक है तो हमारा यू क्या है इसकी फाइव जीरो वन की उसके ग्रुप जो है प्राइमरी ग्रुप उसकी आई है फाइव जीरो वन और ग्रुप्स कौन कौन से ऐड हैं अभी फाइव जीरो वन नेटवर्क ओनली ओके अब मैं चाहता हूँ कि कोई एक सेकेंडरी ग्रुप जो है ऐड हो क्यू डब्ल्यू ई यूजर में तो हम फिर से यूज करेंगे यूजर मॉड हाइफन अब हम कैपिटल जी यूज करेंगे कैपिटल कैपिटल जी का मतलब हम उसमें एक सेकेंडरी यूजर जो है एड सेकेंडरी ग्रुप जो है ऐड करना चाह रहे हैं ठीक है तो मान लो मैंने को जावा जो ग्रुप हमने क्रिएट किया था ऊपर वो ऐड करना है क्यू डब्ल्यू ई यूजर में ठीक है यूजर मॉड ओके सॉरी यूजर मॉड नाउ अब हम फिर से चेक करते हैं सबसे पहले हम ग्रुप चेक कर लेते हैं ठीक है ग्रुप्स में देखा क्यू डब्ल्यू ई यूजर के पास कौन कौन से ग्रुप्स आ गए नेटवर्क और जावा अब हम आई के साथ चेक करते हैं आई डी नाउ देखिए अब जो जी है हमारे यूजर की वो क्या है 501 मतलब नेटवर्क्स वाला जो यूजर है वो उसका प्राइमरी ग्रुप है बाकी 503 जो जावा वाला ग्रुप है वो उसका सेकेंडरी ग्रुप है ओके okay? अब हम एक से ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं वो ऐड कर सकते हैं एक यूजर में जो सेकेंडरी यूजर है तो अगर हमें अब फिर से कोई यूज ग्रुप ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे अगर अब फिर से ऐड करना है तो हाइफन ए का यूज करेंगे यूजर मॉड हाइफन ए हाइफन जी अब कोई भी थर्ड ग्रुप जो है हम क्यू डब्ल्यू ई यूजर में ऐड कर सकते हैं नाउ ग्रुप्स क्यू डब्ल्यू ई देखिए नेटवर्क और एकल जावा तीन ग्रुप हो गए अब ठीक है आई डी क्यू डब्ल्यू ई ना यहाँ पर जो है थ्री ग्रुप्स जो है हो गए ठीक है अब अब अगर मुझे आ, कोई भी ग्रुप का नेम ग्रुप का नेम जो है चेंज करना है मान लो मेरे को जो नेटवर्क वाला ग्रुप है नेटवर्क वाला जो ग्रुप है उसका नाम चेंज करके इंटरनेट करना है ठीक है तो मैं क्या करूंगा उसकी कमांड नो अब मैं ये चाहता हूँ कि जो नेटवर्क्स वाला ग्रुप है नेटवर्क्स वाला जो ग्रुप है उसका नेम जो है चेंज होके 
इंटरनेट हो जाए मैं इंटरनेट कर दूँ तो उसके लिए क्या कमांड होगी ग्रुप मॉड क्योंकि ग्रुप में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो हमें ग्रुप मॉड लगाना पड़ेगा ग्रुप मॉड हाइफन एन हाइफन एन फॉर चेंज द नेम एंड नया नाम इंटरनेट और किसको देना है नेटवर्क वाले ग्रुप को देना है ओके अब फिर से चेक करते हैं क्या हुआ देखिए चेंज हो गया अब जो मैंने क्यू डब्ल्यू ई के जो ग्रुप्स देखे उसमें जो है नेटवर्क की जगह पे इंटरनेट आ गया नाउ हम आई के साथ देख लेते हैं क्यू डब्ल्यू ई अब फाइव जीरो वन जो आई हो गई वो इंटरनेट की हो गई ठीक है अगर हमें नाम चेंज करना हो तो ऐसे चेंज कर सकते हैं ग्रुप मॉड हाइफन एन देन न्यू नेम ऑफ ग्रुप एंड देन एग्जिस्टिंग ग्रुप जिसका नाम हमें चेंज ही करना है ओके नाउ Uh, अब हमें क्या करना है कि ग्रुप को डिलीट करना है ग्रुप को डिलीट करना है तो ग्रुप को डिलीट करने के लिए क्या होता है ग्रुप डिलीट ग्रुप डेल ग्रुप डेल और जो भी ग्रुप डिलीट करना है हमें वो ग्रुप का नेम जैसे जावा ओके जैसे जावा डिलीट हो गया देखिए क्यू डब्ल्यू ई से जो है जापा हट गया अब ग्रुप डेल जापा ग्रुप डेल और एकल ठीक है और एकल भी डिलीट हो गया अगर लेकिन अब मैं नेटवर्क्स को नेटवर्क को डिलीट करना चाहूँ नेटवर्क्स तो क्या हुआ नेटवर्क्स डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि हम नाम चेंज कर चुके हैं इंटरनेट में नाउ अब हम इंटरनेट भी डिलीट करना चाहते हैं इंटरनेट लेकिन ये जो है डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये जो है क्यू डब्ल्यू ई का जो है प्राइमरी ग्रुप है ठीक है अगर हमारे ग्रुप में जो है सेकेंडरी हमारे ग्रुप में मेंबर्स हैं लेकिन जो मेंबर्स हैं वो सेकेंडरी मेंबर्स हैं मतलब अगर मैं ये कह एक तरह से ये कहूँ कि हमारा कोई यूज़र हमारा जो कोई ग्रुप है ग्रुप में बहुत सारे यूजर्स ऐड हैं लेकिन कोई भी यूज़र ऐसा नहीं है जिसका वो ग्रुप जो है प्राइमरी ग्रुप है तो वो ग्रुप हम इजीली डिलीट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी विदाउट प्रॉब्लम अगर वो ग्रुप उस यूज़र के लिए किसी भी यूज़र के लिए किसी भी यूज़र के लिए प्राइमरी ग्रुप है तो वो डिलीट नहीं होगा तो उसको डिलीट करने के लिए क्या है कि या तो हम उस यूज़र को डिलीट करें पहले फिर उस ग्रुप को डिलीट करें या फिर हम पहले प्राइमरी ग्रुप चेंज कर दें उस यूज़र का देन हम उस ग्रुप को डिलीट करें ओके okay. अगर हमें फोर्सफुली ग्रुप डिलीट करना है फोर्सफुली तो मैं एक बार मेन पेज पढ़ लेता हूँ ऐसा कोई इसमें स्विच नहीं है जो कि फोर्सफुली डिलीट करना करे ठीक है तो हमें वही करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें उस यूज़र को हटाना पड़ेगा वहाँ से ग्रुप से और देन अगर हमें यूज़र्स हटाना है यूज़र मॉड हाइफन जी अब हमें क्यू डब्ल्यू ई ग्रुप को ही उसका प्राइमरी ग्रुप बनाना है फॉर द क्यू डब्ल्यू ई यूज़र देन अब देखते हैं ग्रुप्स क्यू डब्ल्यू ई देन अब क्यू डब्ल्यू ई क्यू डब्ल्यू ई हो गया ठीक है अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ ग्रुप्स ग्रुप डेल एंड इंटरनेट ओके अब जो इंटरनेट नाम का ग्रुप है वो भी डिलीट हो गया ठीक है नाउ अब हमें क्या करना है कि वो फाइल्स फाइंड करनी है वो फाइल्स फाइंड करनी है जो कि मान लो एक यूज़र है उमेश नाम का या फिर क्यू डब्ल्यू ई नाम का ठीक है उस यूज़र ने जो फाइल्स क्रिएट की वो उसका ओनर होगा ठीक है मान लो क्यू डब्ल्यू ई फाइल ने एक न्यू टेक्स नाम की फाइल क्रिएट की तो जो न्यू टेक्स नाम की फाइल है वो उसका ओनर कौन होगा क्यू डब्ल्यू ई यूज़र होगा जिसने उसे बनाया है ठीक है अब मैं ये चाहता हूँ कि पूरे सिस्टम में वो सारी फाइल्स फाइंड करूँ जिनका ओनर क्यू डब्ल्यू ई है ठीक है तो क्या करूंगा मैं तो एक कमांड होती है फाइंड 
फिर हमें कहाँ फाइंड करना है किस प्लेस पे फाइंड करना है वो प्लेस का नाम मैंने दे दिया स्लैस स्लैस मतलब पूरे सिस्टम में फाइंड करो ठीक है स्लैस हाइफन नेम हाइफन नेम अगर हम प्रेस करेंगे तो वो यूज़र का ओनर ने चेक करके सिर्फ वो उस नाम को चेक करेगा जो जैसे अब मैंने फाइंड स्लैस हाइफन नेम एंड क्यू डब्ल्यू ई इसका क्या मतलब हुआ कि वो क्यू डब्ल्यू ई नाम की जो फाइल्स होंगी या फोल्डर्स होंगे उनको फाइंड करके शो कर देगा लेट्स सी देखिए जो क्यू डब्ल्यू ई नाम के उसे फाइल्स एंड फोल्डर्स मिलेंगे वो उनको शो कर देगा उनके पूरा पाथ को शो कर देगा जैसे वॉल डॉट स्पूल डॉट मेल स्लैस मेल स्लैस क्यू डब्ल्यू ई मिल गया उसे स्लैस होम स्लैस क्यू डब्ल्यू ई मिल गया एंड अब कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये दो ही फाइल्स क्रिएट होती हैं तो सिर्फ यही फाइल्स इसे मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा नाउ अगर मैं चाहता हूँ कि वो फाइल्स फाइंड हो जिनका ओनर क्यू डब्ल्यू ई है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें यहाँ चेंज कर देंगे यूजर ठीक है यूजर यूजर क्यू डब्ल्यू ई अब इसका क्या मतलब हुआ कि अब ये वो फाइंड करेगा स्लैस के अंदर जिनके ओनर क्यू डब्ल्यू ई है ना अब जो जो क्यू डब्ल्यू ई जिस जिस चीज का ओनर होगा क्यू डब्ल्यू ई ने जो जो चीजें बनाई होंगी जैसे क्यू डब्ल्यू ई ने बनाया मोजिला मोजिला डॉट मोजिला प्लग इन बेस आर सी जी नोम टू बेस प्रोफाइल बेस लॉग आउट ये सारी की सारी फाइल्स जो हिडन फाइल्स हैं उनका क्या वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुई लेकिन क्रिएट किसी यूजर से हुई क्यू डब्ल्यू ई यूजर से हुई तो उनका ओनर कौन है क्यू डब्ल्यू ई यूजर है ठीक है इसलिए ये सारी फाइल्स जो है यहाँ पर शो हो रही हैं अब मान लो कोई दूसरा यूजर है वो चाहता है कि पर्टिकुलर हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है और किसी क्लाइंट या फिर किसी दूसरे एम्प्लॉज की ओनरशिप uh, की फाइल्स को फाइंड करना चाहता है तो वो सीधे सीधे फाइंड कर सकता है फाइंड स्लैस स्लैस या फिर स्लैस होम स्लैस होम हाइफन यूजर और उस एम्प्लॉय uh, का नेम तो उस एम्प्लॉय ने जो जो फाइल्स क्रिएट होंगी जो वो फोल्डर्स क्रिएट किए होंगे वो सारी की सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स वहाँ पे शो हो जाएंगे ओके ना अब एक हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है वी आई एम स्लैस ई टी सी स्लैस डिफॉल्ट स्लैस यूजर एड ओके यूजर एड डिफॉल्ट फाइल होती है इसमें क्या होता है कि जो डिफॉल्ट उसको जो चीजें मिलती हैं वो इसमें यहाँ पे उनका उनकी एंट्रीज होती है जैसे होम कहाँ पर है ठीक है एक्सपायरी डेट क्या है सेल कौन सी मिलनी है स्केल फाइल कहाँ पर होनी है उसकी क्रिएटेड मेल स्पूल मतलब मेल अकाउंट उसका बनना है या नहीं बनना है तो ये इसकी डिफॉल्ट फाइल होती है अगर हम यहाँ पर अगर इसे चेंज कर देंगे तो वो परमानेंट चेंज हो जाएगा जैसे अगर होम डायरेक्टरी हमें सारे यूजर्स की आ, कहीं और शिफ्ट करनी है मतलब जो भी उस सर्वर पे होम अकाउंट होम यूजर बने वो कहीं और बने स्लैस होम में ना बने तो हम परमानेंट चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं उसके लिए ठीक है अगर हमें पर, परमानेंट डेट सारे यूजर्स की एक्सपायरी डेट फिक्स करनी है तो हम यहाँ पर उस परमानेंट डेट डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस पर एक्सपायरी डेट फिक्स हो जाया करेगी इसके सेल अगर हमें नो लॉग सेल ही देनी है सबको या फिर कोई हमने अपनी कस्टमाइज सेल क्रिएट की है अगर वो सेल देनी है तो हम उस सेल को यहाँ से डिफॉल्ट दे सकते हैं ठीक है ये काम होते हैं इसके इस डिफॉल्ट फाइल के जो कि डिफॉल्ट सेट करती है इसी भी यूज़र पे ओके नाउ आज के लिए इतना ही अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पार्टीशंस क्या होते हैं माउंटिंग कैसे होती है हमारी और माउंट पार्टीशंस कौन कौन से होते हैं स्वैप क्या होता है ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और रन लेबल्स क्या होते हैं देन हम इंस्टॉलेशन पे फोकस करेंगे जो हमारा लास्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसके बाद हम इंस्टॉलेशन और सर्वर कन्फिकेशन स्टार्ट कर देंगे जितना हमें मतलब बेसिक आना चाहिए सिस्टम में वो हमारा नेक्स्ट uh, लेक्चर में फिनिश हो जाएगा 
देन आफ्टर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सर्वर कंफ्रिगेशन एंड बाकी की सारी चीज़ें देखेंगे ओके सो आई होप दीज वीडियोज विल हेल्प यू सो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज एंड शेयर दीज वीडियोज विद योर फ्रेंड्स थैंक यू बाय बाय टेक केयर एंड इन इट्स जीरो